صرف خطیب صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور مختصر نے خیالات کا اظہار فرمائے جیسے خطیب صاحب نحمد ہو نسلی علیہ رسول الکریم اما آباد فاؤد بلّہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدین مکن فلعرد اقام الصلاط و آت الزکات و امر و بالمعروح و نہ ونمنکر صدق اللہ العظیم محترم جناب شہزادہ امن الرحمٰن صاحب اور دیگر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھی آپ نے حلف تو اٹھا لیا میری طرف سے آپ سب کو مبارکباد آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بہت زیادہ خوشی کا دن ہے ہے بھی خوشی کا دن لیکن اس کے بارے میں حساب کتاب بھی بہت سخت ہے ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ایک دفعہ عمر آپ یہ غور سے سنیں ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مشک آ گئے مشک مشک سمجھتے ہیں نا جو کپڑوں پہ لوگ لگاتے ہیں خوشبو کے لیے مشک تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس مشک کو تولے گا کون تو اس کی بیوی اسما بنتے امیس پردے کے پیچھے تھی اس نے کہا کہ میں تولوں گی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو نظر انداز کیا دوبارہ کہا کہ اس کو کون تولے گا کسی نے بھی جواب نہیں دیا اسما بنتے امیس دوبارہ کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ میں تولوں گی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی نظر انداز کیا اس کو پھر کہا کہ اس مشک کو کون تولے گا تیسری دفعہ اسما بن تمیس پھر کھڑی ہو گئی اس نے کہا کہ میں تو لوں گی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں آپ نہیں تو لیں گے اس لیے کہ جب آپ مشک کو تو لیں گے تو ظاہری بات ہے کہ آپ اور آپ ذرا سوچیں مشک کے ساتھ اس کے ہاتھ لگیں گے تو ہاتھ پر کتنا مشک لگے گا اور کہا کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا قیامت ہم تو یہ بھول چکے ہیں نا قیامت میں مارنے آ رہے ہیں بالکل بھول چکے ہیں میں خود جتنے بھی آفیسرز ہیں نا سارے یہ سب کے لیے ہے یہ صرف آپ کے لیے نہیں کیا منتخب نمائندے ہیں نہیں سب کے لیے ہیں تو یہ آپ اب دیکھیں اس کے بارے میں کہا کہ پوچھا چاہے گا تو آپ سوچیں کہ مشک توڑنے میں ہاتھ کے ساتھ مشک کتنا لگے گا ایک چراغ بھی نہیں لگے گا تھوڑا کم لگے گا اور پتا ہے آپ کو اتنا انصاف کرنے والا انسان اور کہتا ہے کہ دریا فراد کے کنارے اگر کتا بھی بھوکا رہے پیاسا رہے تو کل قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا اتنی احتیاط والا انسان اور ایک دفعہ اس کی بیوی نے کہا کہ حلوہ پکانے کو دل جا رہا ہے تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے بیت المال سے جتنا کچھ آتا ہے اس نے کہا کہ اس سے کچھ بچا کے حلوہ پکاؤں اس نے کہا ٹھیک ہے جب اس نے حلوہ پکایا ہے تو مرد زیادہ ہوتا رہا انہوں نے کہا کہ اچھا یہ جتنا بچا ہے اتنی اس کے یہ زیادہ آتا ہے یہ زیادہ آتا ہے اس کے بعد سے وہ بھی ختم کر دیا لیکن اتنی احتیاط ہے اتنی احتیاط اور پتہ نہیں ہوتا لانٹین جن رہے کہ اس وقت کے زمانے کے مطابق جس طرح کی روشنی کی جو جیس تھی وہ جن رہی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لانٹین جو جیس جن رہی تھی اس وقت اس کو بھونک سے بجا دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین یہ ایسے کیوں کیا آپ نے تو اس نے دوسری لانٹین جو اس وقت کے مطابق تھی اس کو جلا ہے کہ یہ میرا ذاتی ہے اور یہ بیت المال کے لگیں 
اتنا احتیاط والا انسان اتنا انصاف والا انسان اور جب اس کی وفات ہوتی ہے تو وفات کے دس سال بعد اس کا بیٹا عبداللہ اس کو خواب میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں تو پوچھتا ہے عبداللہ ابا جان آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو کہتا ہے دس سال ہو گئے ہیں خلافت کا حساب ہی مجھ سے ہو رہا ہے دس سال خلافت کی ہے نا دس سال ہو گئے ہیں ابھی تک خلافت کا حساب کتاب ہو رہا ہے میری پرسنل زندگی کے بارے میں ابھی تک حساب کتاب نہیں ہوا وہ تو باقی ہے دیکھیں ہمارے ہمارے پاس ایک سسٹم ہے ایک نظام ہے اور اس کی ایک زمانے میں اس کی اس پہ مشق ہو چکی ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جا چکا ہے ہمارے پاس نظائر موجود ہیں ایسا نہیں کہ ہم کسی اور کی طرف دیکھیں ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی خدا کی قسم ضرورت ہی نہیں ہے لیکن پتہ نہیں اور اس میں باتیں میں نہیں کروں گا 